Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein Lyrik. Und gerade mal vorgestern war es, dass der ja, Mario aus dem Sack gelassen wurde. Dass es nämlich eine Kooperation zwischen Nintendo und Lego geben wird. Und insbesondere Super Mario dabei dann auch eine wichtige Rolle spielen wird. Und jetzt gibt es auch die ersten konkreteren Infos, Bilder und sogar Videos davon, was uns da erwartet. Und ja, sagen wir so... Das Echo ist geteilt und es dürfte den einen oder anderen doch ein bisschen überraschen, was wir da jetzt zu sehen kriegen. Es gibt sogar schon eine sogenannte Landing Page von Lego auf deren Seite, wo ein bisschen was davon schon erklärt wird. Es gibt eine Pressemitteilung, die irgendwas von Interaktivität und Sets und so weiter und so fort und grandiose Kooperation sagt. Aber das, was wirklich dahinter steht, das müssen wir uns jetzt mal in den nächsten Minuten so ein bisschen an Videos und Fotos erarbeiten. Zwischenzeitlich war ja auch bei Amazon schon das ein oder andere Set gelistet, zwar nicht mit Namen, aber immerhin mit Preisen und daher wissen wir also, dass es wohl so um die 14 Sets erstmal sein werden, zwischen, ja, für so ein kleines Pack irgendwie was mit 4 Euro bis 99,99, ,99. was da sich genau hinter verbirgt. Ja, wir können es ein bisschen jetzt ahnen, wenn wir uns mal die Fotos angucken. Wir haben hier zum Beispiel das, was wahrscheinlich die meisten jetzt ja, irritiert oder auch interessant finden. Es wird eine solche große Figur geben. Die scheint nicht in irgendeiner Form gebaut zu sein. Wir sehen gleich beim Video, da kann man mich hinten auf den Knopf drücken. Und dann handelt es sich hierbei um die Augen, um den Mund und auch das, was er hier ja, unterm Kinn hat, äh, um Bildschirme. Ich vermute mal, technisch wird das ein großer Bildschirm sein, der dann jeweils auf diese Aussparung irgendwas gibt. Aber da wird also Interaktion sein und zwar nicht mit einer App direkt. Das Ganze wird zwar mit Bluetooth in irgendeiner Form verbunden sein. Was das dann bedeutet, auch das ist bisher nicht bekannt. Aber ähm, es scheint also tatsächlich so zu sein, die Idee von Lego und Nintendo, dass man Super Mario Welten, also da, wo er längs hüpft und springt und äh, irgendwie sich äh, dann auch mit Gegnern auseinandersetzt, also ein Jump and Run, selber zu Hause nachbauen soll. Und zwar aus diesen Sets und wahrscheinlich so, wie quasi eine Eisenbahnanlage, unbegrenzt in großer Anzahl an Weite und Breite. Und wir werden gleich im Video sehen, das ist darauf auch ausgelegt, wo hier jetzt wirklich Einzelteile noch verbaut sind. Ich mag es nicht so richtig sagen. Was man im Video sehen wird, ist, dass immerhin der Hut wohl draufgesteckt wird. Der Rest ist gebaut. Also da kommt schon die erste Sperr, ja, so vorsichtige Anmerkung. Wo ist die Noppe? Wo ist das Lego-Prinzip dahinter? Außer, dass das Ding so ein bisschen aussieht wie ja, eben eine Lego-Figur. Die scheint auch zu interagieren zu können mit Sachen, die unter ihr zumindest sind. Das ist dies hier, was nach Aufkleber aussieht und wohl so eine Art Barcode eher ist. Das spricht für mich eher dafür, dass hier unten so, ein kleiner, so eine kleine Kamera, so ein kleiner Sensor vielleicht ist, der das erkennt. Was natürlich auch heißt, da muss irgendwas mit Beleuchtung dann sein oder wie auch immer. Ähm, und nicht unbedingt RFID, was natürlich die ja, mehr oder weniger elegantere Lösung wäre. Aber dann macht das eigentlich keinen Sinn hier mit diesem Aufkleber. Würde natürlich andererseits dann die Flexibilität erhöhen, was man damit machen kann. Spannend wird das Ganze natürlich erst recht, wenn man dann irgendwann mal das Ding selber programmieren könnte. Ob das angedacht ist, ob da was kommt, ja... Unbekannt natürlich. Diese Striche hier und Zeichen, die werden wir gleich nicht sehen. Die sind natürlich hier nur vom Grafiker gemacht. Auch diese Coins, die sammeln wir nicht. Aber auf dem Bildschirm werden sie angezeigt. Also an bestimmten Stellen kann man die wohl sammeln, so wie auch im Spiel. Und dann kriegt man das hier eben angezeigt. Wir haben hier Bowser, glaube ich, würde ich mal sagen. Der Böse, der scheint auch... Ja, Halb gebaut und... Ja, doch, der ist gebaut, würde ich mal sagen. Also bisher gibt es, glaube ich, als Elektrofigur nur ihn hier. Es soll wohl auch was mit mehreren Spielern geben. Was das dann bedeutet, auch das bleibt erstmal abzuwarten. Hier sehen wir zwei glückliche Kinder, die wir dann auch in dem Video wiederentdecken werden, die sich auch gegenseitig die Figur zuwerfen. Was das soll, ich habe nicht die geringste Ahnung. Aber auch hier sehen wir wieder, ja, das sind Aufkleber, würde ich sagen. Also da ist nichts mit RFID. Es gibt auch verschiedene Spaßelemente, wie hier unten links, was wir hier sehen. Das ist so eine Art Karussell, wo man ihn wohl draufstellt. Ich vermute, er erkennt, dass es das dann ist. Äh, auch wieder hier an dem Zeichen drunter. Oder hier, wo dann Sachen eingesammelt werden, eben die Coins. Und hier kann man auch, wie wir hier sehen, dann auf die Gegner draufspringen. So wie wir es ja auch aus äh, den Videospielen kennen. Hier haben wir so ein paar Varianten. Was dann auch angezeigt wird, das Ganze hat wohl auch ein Soundmodul. Man hört es zumindest auch in dem Video, dass er dort Sound von sich gibt, den typischen Mario-Sound, dass er hier sieht man auch unterschiedliche Augen dann haben kann. Klar, wenn ein Bildschirm da ist, kann man damit natürlich alles Mögliche dann auch anstellen. Hier gibt es mal Feuer oder hier ist er dann im Ziel angekommen. Auch das sehen wir gleich im Video nochmal. Und ja, 
Genau, wenn ich schon die ganze Zeit vom Video rede, dann gucken wir uns das doch mal an. Wir gehen das mal Abschnitt für Abschnitt durch. Also wir starten hier mal, man muss sich den Sound noch dazu durch vorstellen. Und da haben wir jetzt schon einiges entdeckt. Nämlich zum Beispiel, ja gut, das ist noch äh, typisch gebaut. Kann man sich fragen, ob das Fragezeichen geklebt ist. Das sieht fast wie du gedruckt aus. Das wird da drauf gedrückt. Okay, geschenkt. Es gibt eine Wolke, die haben wir auch schon öfter gehabt. Hier haben wir immerhin die Beine, würde ich mal sagen, dass die so noch nicht sind. Der Rest ist wohl auch gebaut. Ähm, dann das Teil, würde ich sagen, ist neu. Diese Art Schüssel. Also das ist ja das, wo normalerweise beim Super Mario dann äh, gestartet wird. Und so ist es auch hier laut dem Video. Man stellt ihn da rein und dann geht es wohl irgendwie los, das Spiel. Wie auch immer das dann geartet ist und wie viel Spaß das macht. Dieses Unterteil kann man wohl noch draufklicken. Das heißt, wir haben was mit Noppen. Da kriegt er einen Hut und jetzt sehen wir das gute Teil mal von hinten. Na, Moment, da gehen wir nochmal einen zurück. So, was entdecken wir hier? A, Löcher für Lautsprecher. A, Unten, hier geht es eingeschaltet und eben ein Bluetooth-Zeichen. Das heißt, das Ding lässt sich irgendwie verbinden und damit lässt sich wohl auch irgendwie, vermute ich mal, damit noch anderer Kram machen, als das, was sich die Programmier ganz ursprünglich mal gedacht haben. Und dann wird es wahrscheinlich auch irgendwo noch Batterien oder Ladefunktionen geben, ob es ein Akku ist oder was auch immer. Völlig unbekannt, aber der Rest ist ein Stück, würde ich jetzt mal sagen. Ja, da dreht er sich und da sehen wir auch den Bildschirm und zack, schon kommt er in seine Schüssel. Und ähm, dann scheint das Spiel hier loszugehen. 60 Sekunden haben wir jetzt wohl, um irgendwelche Aufgaben zu erfüllen. Und da sind die Kinder, die genau das machen. Und wo man sich schon mal, so sieht zumindest aus, ein bisschen beäugt. Ah, mal sehen, was du machst. Das mache ich jetzt. Und hier sehen wir unten auch eine ganze Landschaft. Das ist völlig unbekannt, ob das in einem Set ist. Wenn, dann hätte ich jetzt vermutet, das ist wahrscheinlich alles irgendwie das 100-Euro-Set. Oder ist das aus verschiedenen zusammengesetzt und soll das Ganze dann eben mit ganz vielen verschiedenen Sets so kombiniert werden, dass ich quasi meine ganze Wohnung jetzt mit einem Super Mario-Level pflastern kann. Kann ich vielleicht auch Level nachbauen, die im Original da waren. Alles unbekannt. Wir sehen hier aber noch weitere Protagonisten. Yoshi, Joshi, Yoshi, glaube ich, heißt er, ne? hier hinten. Ja, aber, glaube ich, die sind alle gebaut. Also der Einzige, der wohl ein bisschen Elektronik hat, ist eben Super Mario. Und äh, ja, dann gucken wir mal, was die Kinder damit machen. Sie geben sich irgendwie gegenseitig das Ding in die Hand. Und ja, das ist das Typische. Ne? Man springt dem Gegner auf den Kopf. Und äh, das äh, ist jetzt hier, glaube ich, der bewegt sich ja nicht. Also wirklich Geschicklichkeit, das ist ja alles symbolisch eigentlich, was dahinter sich be befindet. Deswegen frage ich mich auch, was denn sozusagen, ob das wirklich etwas ist, wo man irgendwie richtig Spaß, Spielspaß hat. Weil das ist doch eher so, gefühlt würde ich sagen, man baut das auf und dann spielt man symbolisch einmal durch. Immerhin, hier sahen wir, da ist so eine kleine Katapultfunktion, so eine Katapultfunktion, wo dann diese fleischfressende Pflanze da wieder eingezogen wird. Das ist eigentlich ganz lustig gemacht. Hier gucken, sehen wir nochmal an. Zack, und da fährt sie rein. Und dann, ah, da sah man es übrigens auch. Das, was ich vermutet hatte, Moment, ah, da, wenn wir jetzt genau hingucken, dass da so ein kleines Lämpchen ist, was bedeutet, natürlich kein Alpha D, das ist ganz deutlich eine Kamera, die diesen Barcode liest. Da sah man es gerade eben ganz kurz, wie das Licht dort zu sehen war. Gott, dann gibt man sich das gegenseitig wieder zusammen. Dann gibt es wohl Felder, die irgendwie Überraschungen haben, diese Fragezeichenfelder. Ähm, das ist quasi der Würfel wohl, beziehungsweise hier gab es dann 10 Coins. Und dann geht es weiter in dem Parcours. Hier darf dann gedreht werden, da gibt es dann wohl auch irgendwas. Was die interessante Frage aufwirft, ob das gute Teil Bewegung erkennt, die Lage im Raum, ob da entsprechende Sensoren drinstecken, die das machen. Das würde vielleicht auch die Einsatzfähigkeiten nochmal steigern, vielleicht auch für andere Einsatzmöglichkeiten. Da sagen wir schon übrigens das Gespenst. Hier andere Gesichtsausdrücke, vielleicht auch so ein bisschen Tamagotchi-mäßig, dass man sich einfach freut, wenn man auf dem Parcours was Neues sieht, was der gute Super Mario dann mit seinem Gesicht anstellt. Und dann da der Böse. Ja, das sah jetzt aber sehr martialisch aus, nicht? Ist da jetzt einfach nur, naja gut, ja, da ist so ein kleines Katapult, wie wir sahen. Und dann wird das Ding da umgehauen. Hier haben wir wieder einen. Was passiert da? Okay, da können wir wieder Coins holen. Und haben wir schon na, 15 Sekunden noch. Dann hört man im Video jetzt auch, wie diese, es gehen, laufen die letzten Sekunden-Phase ähm, anbricht. Mit gerade eben auch dem Herz. Also er scheint irgendwie Leben auch bekommen zu können. Und dann sind wir am Ziel. Ja, das war's. 18 Coins gesammelt. Und dann wird, was machen die Kinder jetzt? Gehen nach Hause und bauen sich Hidden Side auf? Keine Ahnung. Also, so. Ja, das ist es. <lacht> Was machen wir denn nun? Jetzt wissen wir auch schon mal, äh, Multiple Sets schon. Also es sind schon mal mehrere Sets, die man wo gerade eben sahen. Und die Batterien sind nicht included. Ja, das hat mich jetzt, hatte mich jetzt auch gewundert. Ähm, nichtsdestotrotz kann man jetzt überlegen, ja, was ist es nun? Also erstens ist es was für Kinder, definitiv. Und ähm, zweitens, 
wofür kann es man es noch verwenden? Also kann man es irgendwann mal frei programmieren? Kann man da irgendwie diesen Bildschirm rausnehmen und sich irgendwie was anderes daraus basteln? Wird es weitere solche Sachen geben? Gibt es nur Super Mario oder gibt es auch andere, die dann so da sind? Kann man interagieren? Ist es wirklich ein Spiel, was dahinter steht, das auch wirklich mehr Spaß macht als zehn Minuten ausprobieren? Ähm, also was ist dahinter? Und wo ist dann der Lego-Gedanke, der es ermöglicht, daraus vielleicht auch ganz andere Dinge zu machen? Oder sich ganz neue Dinge, oder zumindest ganz andere äh, Wege auszudenken mit neuen Herausforderungen? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen, wir werden es erleben und das wohl spätestens im August. Ja, gespannt bin ich, vorsichtig gespannt. Aber das ist ja auch schon was. Ich lasse mich gern überraschen. <lacht> ja, was ist eigentlich eure Meinung? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bis bald und tschüss. Ja, und wo sind jetzt Zelda und Mario Kart und äh, Pokémons? Ja.